रहीम असलकुम रेसमस मंडस एम एस स्कॉलरशिप सीरीज के सिलसिले में आज हम बात करेंगे सॉइल साइंस प्रोग्राम के ऊपर सॉइल साइंस जो है वो एग्रीकल्चर का फील्ड है तो इसमें जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं मैं आज उन्हें कवर करना चाहता हूँ प्योरली सॉइल साइंस के ऊपर ये फील्ड्स अवेलेबल हैं इसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर साइंस के जो और स्पेशलाइजेशन हैं उन पर भी हमारे पास कुछ प्रोग्राम हैं तो उनमें भी जो सॉइल साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स तो वो एलिजिबल होंगे कि उनमें भी अप्लाई कर सके लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जो है वो सॉइल साइंस पे बात करेंगे लेकिन इस वीडियो को सुनने से पहले मेरी सजेशन आपको यही होगी कि मैंने तीन वीडियोस जो हैं वो स्कॉलरशिप्स के बारे में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं उनमें एक पहली वीडियो जो है जो लेफ्ट पर आपको नज़र आ रही है कि हमारे जो बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं वो क्यों फॉरेन स्कॉलरशिप्स लेने में नाकाम रहते हैं तो उसको मैंने कवर किया है उसको ज़रूर सुनिएगा उसके साथ जो है वो एक और वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो जो अरेसमस मंडस एम एस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कवर करती है कि इसकी कंपोजिशन क्या है इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं इसके सेविंग फीचर्स क्या हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई है आप उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ सॉइल साइंस के प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा मैं अरेसमस मंडस की डिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे फाइनली एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम बाहर जाएँ तो बहुत से पाकिस्तानी हैं जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इस सिलसिले में मेरी सजेशन ये है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो फिनंशली अफोर्ड नहीं कर पाते तो हाउ दे कैन कन्वर्ट देयर टैलेंट इन टू देयर टैलेंट पासपोर्ट कि वो स्कॉलरशिप पे यूरोप जाएं फॉर एग्जांपल आप एमएस के लिए यूरोप चले जाते हैं जैसे रेसमस मंडस का प्रोग्राम है तो फिर आप वहाँ पीएचडी करें पोस्ट डॉक करें वहाँ आपको कोई जॉब मिल जाए तो हर कंट्री का स्पेशली यूरोप का एक सात साल का टाइम है कि आपको वहाँ रहना है तो फिर वो आपको परमानेंट रेजिडेंस दे देते हैं मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो इसी तरह स्कॉलरशिप पे यूरोप गए और फिर वहीं पी एच डी पोस्ट ऑफ कर की वहीं जॉब शुरू कर दी और अब वो वहाँ के नेशनल हो गए हैं तो स्कॉलरशिप जो है यूजिंग यूर टैलेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी फैमिली लाइफ को जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इन तीन वीडियोस को ज़रूर देख लें या इस वीडियो को देखने के बाद देखें ताकि जो क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे अब हम चलते हैं कि हमारे पास सॉइल साइंस में कौन से अरेसमस मंडस एम एस स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं तो मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में इस बात को कवर किया है दोबारा से यहाँ ब्रीफली बता देता हूँ कि अरेसमस प्रोग्राम में बाई रूल आप एक साल में सिर्फ तीन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने उन तीन प्रोग्राम्स के हवाले से दो कैटेगरीज बनाई हैं एक है मोस्ट रेलिवेंट और उसके बाद है ऑप्शनल तो फील्ड के लिहाज से सॉइल साइंस एग्रीकल्चर में आता है और एग्रीकल्चर बायोलॉजी तो एग्रीकल्चर के हवाले से पाँच के करीब टोटल प्रोग्राम अवेलेबल है लेकिन चूँकि हमारी ये वीडियो जो है ये सॉइल साइंस के बारे में है तो मोस्ट रेलिवेंट में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है रेसमस मंडस मास्टर इन सॉइल साइंस दूसरे नंबर पे जो प्रोग्राम हमें अवेलेबल है वो है इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन सॉइल्स एंड ग्लोबल चेंज तो ये दो मोस्ट रेलेवेंट हैं तो अगर आप सॉइल साइंटिस्ट हैं और आप रेसमस में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रेफरेबली आपको इन दो प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहिए लेकिन तीसरा नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर साइंसिस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा इन फ्यूचर जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स कवर करूँगा एंड आई होप कि उनमें भी सॉइल साइंस की कुछ एलिजिबल प्रोग्राम्स होंगे तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा एक इन्वामेंटल कंटेमिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी का एक प्रोग्राम है जो इन्वामेंट इन्वामेंटल एम एस वीडियो में मैं कवर करूँगा तो उसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि सॉयल और इन्वामेंटल कंटेमिनेशन का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है तीसरे नंबर पर एक मास्टर प्रोग्राम है जो केमिस्ट्री में मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो कि मैंने खुद भी यही अरेसमस मंडस मास्टर प्रोग्राम किया था वो है क्वालिटी इन एनालिटिकल लैब्स का प्रोग्राम तो इन तीन प्रोग्राम्स में से आपको अब एक और प्रोग्राम चूज करना है ताकि अगर आप तीन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका वो नंबर जो है वो पूरा हो जाएगा मैं अरेसमस को क्यों सपोर्ट करता हूं उसकी वजह यह है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं बहुत अच्छी यूरोपियन क्वालिफिकेशन ले सकते हैं जिसकी बेस पर आपको पी और पोस्ट ऑफ अच्छे स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं आप 
अपना लाइफ बेहतर कर सकते हैं और उसी क्वालिफिकेशन की बेस पर अगर आप कहीं पाकिस्तान वापस आना चाहें तो भी इन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल होंगी अब हम इन जो मोस्ट रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं उसमें जो सबसे पहला है वो है एडवर्टाइजमेंट्स मास्टर इन सोयल साइंस तो राइट पे आप देख सकते हैं कि तो प्रोग्राम का लोगो है उसके नीचे उसकी वेबसाइट भी दी हुई है इस वेबसाइट में जाके आप इसको अच्छे तरीके से इसकी सारी कंडीशंस को समझ सकते हैं मैं ब्रीफली आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा कि आप इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है तो इस प्रोग्राम का जो कंसोर्शियम है उसमें टर्की पोलैंड बल्गारिया रशा और जॉर्डन की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शामिल हैं मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ में आपको ये क्लियर होगा कि एरेसमस प्रोग्राम में आपको मिनिमम मिनिमम टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज में जाके पढ़ना है और काम करना है यानी आपको थीसिस करना है या थीसिस प्लस कोर्स वर्क करना है तो अब इस कंसोर्शियम में से आपको किसी दो यूनिवर्सिटीज में बहल मिनिमम जाना है जो मैंने अरेसमेंस किया था उसमें मैंने अपना कोर्स वर्क जो है वो पुर्तगाल में कंप्लीट किया था और अपना थीसिस जो है वो मैंने नॉर्वे में कंप्लीट किया था और यही इस प्रोग्राम की ब्यूटी है कि आपके पास मल्टीपल चांसेस होते हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप और अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं इस प्रोग्राम में जो डिग्री टाइटल आपको मिलेगा वो मुझे यही मिला है कि आपको अरेसमस मंडल जॉइंट मास्टर डिग्री इन सॉइल साइंस की डिग्री मिलेगी लेकिन इसके अंदर तकरीबन मैंने इसकी कोर्स स्ट्रक्चर को देखा है आप भी वेबसाइट पर जाके देखिएगा इसमें तकरीबन सारे सॉयल साइंस जो है वो कवर की हुई है पहला सेमेस्टर आपने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है फिक्स है तुर्की में ही दूसरे सेमेस्टर में आपके पास दो ऑप्शन है या आप पोलैंड जा सकते हैं या आप रशा जा सकते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन है तीसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए आपके पास कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल है और हर कंट्री और हर यूनिवर्सिटी ने अपनी स्पेशल कोर्सेज दिए हुए हैं जिनको आप जाके पढ़ सकते हैं तो कोर्स स्ट्रक्चर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपने लिए कौन सी लाइन आपके लिए बेहतर रहेगी जहां तक बात है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसके प्रोग्राम की वेबसाइट के मुताबिक आपके पास बैचलर सॉइल साइंस में हो सॉइल साइंस एंड प्लांट न्यूट्रिशन में हो एग्रीकल्चर में हो बायोलॉजी में हो इन्वायरमेंटल साइंस में हो अर्थ साइंस में हो या ऐसे ही रिलेटेड फील्ड में हो लेकिन ये एक पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम तीन अरेसमस मंडस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पे तो मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो अर्थ साइंस बैकग्राउंड का है और वो अप्लाई करना चाहता है अरेसमस मंडस इन सॉइल साइंस के लिए तो इसमें दो तीन ऐसी हिंसेज हैं जो मैं चाहता हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत क्लोजली नोट किया जाता है कि आपकी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इवन पीएचडी डिग्री इन लाइन है क्योंकि जब आप बाद में जॉब के लिए जाते हैं स्पेशली यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी पोजीशन के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं जी आपने अंडर ग्रेड तो अर्थ साइंस में किया था पोस्ट ग्रेड आप सॉइल साइंस में करके आ गए हैं तो इज अ डिफरेंट क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ साइंस को जियोलॉजी से को किया जाता है और सॉइल साइंस को एग्रीकल्चर से को किया जाता है इसी तरह आप समझें कि आपने इन्वायरमेंटल साइंस की है अब आप सॉइल साइंस में पी करके आ गए हैं और आप अब इन्वायरमेंटल साइंस में फैकल्टी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कहेंगे कि आपका एम एस रेलिवेंट नहीं है अगर आप वाइस वर्षा करेंगे तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि आप सॉइल साइंस करके इन्वायरमेंटल साइंस में जाएं तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे तो इस लिहाज से आपको बेस्ट चीज़ चूज करनी है मेरे ख्याल में इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर हमारे सॉइल साइंस के ही अंडर ग्रेड जो हैं वो इस डिग्री में अप्लाई करें क्योंकि उनकी डिग्री कम्प्लीटली इन लाइन है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पाकिस्तान में अगर आकर वो जॉब ढूंढना चाहते हैं इसके साथ एक और कंडीशन यहाँ पे नहीं है अगले प्रोग्राम में है सिलेक्शन क्राइटेरिया में उन्होंने ये लिखा है कि आपका जनरल एक्डेमिक रिजल्ट कैसा है तो मेरे ख्याल में आपका जी जो है वो थ्री प्लस होना चाहिए और मेरा खाता एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बहुत लाइक होते हैं माशाल्लाह तो वो ये काम कर लेंगे दूसरे नंबर पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो ये है कि आपने सॉइल साइंस और प्लांट न्यूट्रिशन से रेलेवेंट कितने कोर्सेज पढ़े हैं अब ये वही पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के लोग अगर इस प्रोग्राम में अप्लाई करें या से बायोलॉजी के लोग अप्लाई करें या अर्थ साइंसेज के लोग अप्लाई करें अब पाकिस्तान में जितने भी अर्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट्स हैं वो तो सॉइल साइंस सॉइल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ाते हैं लेकिन प्लांट न्यूट्रिशन तो नहीं पढ़ाते इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस के जो लोग हैं शायद यूएफ में अगर पढ़ा रहे हो तो पढ़ा रहे हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में लेकिन जो जनरल इन्वायरमेंटल साइंस के डिपार्टमेंट है जैसे पी है यू है गुजरात यूनिवर्सिटी है या कहीं और है वो तो नहीं पढ़ा रहे 
अब उनकी कोरिलेशन कम हो रही है अगर ऐसे स्टूडेंट इस प्रोग्राम में अप्लाई कर भी देंगे तो उनके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम है तो मेरी सजेशन ये होगी कि इस दिस प्रोग्राम इज बेस्ट सुटेबल फॉर आवर सॉइल साइंस अंडर ग्रेड्स तो उनको जो है वो इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं एकेडमिक पोटेंशियल कि आपका सब आपने सॉइल साइंस और प्लान न्यूट्रिशन से रेलिवेंट कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपका ओवरऑल जीपीए क्या है से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो एक और चीज आपके साथ जो है वो अटैच हो जाती है या आपने कोई सॉइल साइंस के रिलेटेड रिसर्च की है या आपने कोई पेपर पब्लिश किया है या कोई इंटर्नशिप की है तो ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ आपके एकेडमिक पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे चौथे नंबर पे है कि आपका मोटिवेशन मोटिवेशन लेटर के बारे में हम एक अलग से वीडियोस करेंगे मैं यहाँ आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये जो मोटिवेशन लेटर होता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है इसमें दो तीन चीजें आपने हमेशा याद रखनी है इसके राइट इन द मिडल होती है ये आपकी डिग्री अरेसमस मंडस मास्टर डिग्री इससे पहले ये है कि आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है एकेडमिक्स प्लस आपका प्रोफेशनल वर्क जिसमें आप वर्क एक्सपीरियंस कह लें वो दोनों हाउ बोथ ऑफ देम हाउ योर डिग्री प्लस योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को रिलेट विद दिस मास्टर प्रोग्राम तो पहले हाफ में आपने ये प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम बेस्ड ऑन माय एकेडमिक्स बेस्ड ऑन माय प्रोफेशनल वर्क रिसर्च इंटर्नशिप्स एनी फील्ड अचीवमेंट्स बला 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 एक चीज ये दरमियान में डिग्री है और फिर दूसरा पार्ट ये है कि हाउ यू विल अप्लाई द नॉलेज गेंड इन दिस अरेसमेंट प्रोग्राम फॉर योर फ्यूचर कैरियर ग्रोथ कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये अरेसमेंट प्रोग्राम कर लिया तो ये डिग्री आपके फ्यूचर को और कैरियर को कैसे हेल्प आउट करेगी अब आपने ये को रिलेट करना है उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे पी मिलेगी पी एच डी पोस्ट डॉक होगी देन आई कैन बी कैरेडी मेंबर इन पाकिस्तान या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाएंगे यू के साथ चले जाएंगे तो ये चीज़ें आपने अपने मोटिवेशन में उन्हें बतानी होती हैं तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि मोटिवेशनल लेटर कैसा होना चाहिए फाइनल चीज़ इसमें यह है कि लैंग्वेज के मामले में दे वॉन्ट यू टू हैव आइट्स आर टॉफल और इसमें जो बाकी प्रोग्राम्स में हमने देखा तो वो यहाँ यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन या यूनिवर्सिटी के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहे तो आपको आइल्स सेट ऑफर जो है वो करना चाहिए हमारे पास एग्रीकल्चर के बहुत से स्टूडेंट्स हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए स्पेशली जो मेडलिस्ट टाइप हमारे बच्चे हैं जो शानदार बैकग्राउंड के साथ हैं तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए अब इस सिलसिले में जो दूसरा प्रोग्राम हमारे पास है वो है इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन सॉइल्स एंड ग्लोबल चेंज इसकी लोगो भी है इसकी वेबसाइट भी दी हुई है आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कीजिए डिटेल से इसका करिकुलम स्पेशली देखिए उसके स्ट्रक्चर क्या है स्पेशलाइजेशन क्या है ताकि आप अपने आप को अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दें इन प्रोग्राम्स के लिए इसमें बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज का कंसोर्शियम है गेंट यूनिवर्सिटी है बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड लाइफ साइंस बयाना ऑस्ट्रिया की है यूनिवर्सिटी ऑफ मुझे पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं आता लेकिन ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी है और हर्स यूनिवर्सिटी है डेनमार्क की है तो ये बहुत ही अच्छा एक कंसोशियम है यूरोपियन का बेल्जियम ऑस्ट्रिया जर्मनी और डेनमार्क का तो ये इनका कंसोशियम है चार यूनिवर्सिटीज़ का अगेन यही फार्मूला होगा कि मिनिमम दो यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाके पढ़ना है लेकिन इस केस में उन्होंने कुछ स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की हुई हैं उसमें यह है कि आपको डिग्री जो है वो तो एक टाइटल तो आपको यही मिलेगा इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन सॉइल्स एंड ग्लोबल चेंज लेकिन उसके अलावा दो सब स्पेशलाइजेशन भी उन्होंने रखी हुई हैं एक है सॉइल बायोजियो केमिस्ट्री और ग्लोबल चेंज की ये जो स्पेशलाइजेशन है ये बेल्जियम ऑस्ट्रिया और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज ऑफर करेंगी और वो आपको एक अलग से सेकेंड डिग्री भी देगी यानी आपको दो मास्टर डिग्रीज मिलेंगी एक जनरल और एक स्पेशल सॉइल बायोजी के जियो केमिस्ट्री एंड ग्लोबल चेंज की एक और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है फिजिकल लैंड रिसोर्स एंड ग्लोबल चेंज का तो यहां से मेरा जाती ख्याल है कि ये थोड़ा सा जियोलॉजी या जियोग्राफी की तरफ जो है वो टिल्ट है इसमें डेनमार्क और बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज ये स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑफर करेंगे इसके जो क्राइटेरिया है उसमें एलिजिबिलिटी में वो ये कह रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ी हो आपने बैचलर में यानी बैचलर इन केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो जियालॉजी हो सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो 
انوائرمنٹل اور ایگریکلچر سائنسز کو اب ظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید ایگریکلچر سائنسز تو بہت اینڈ پہ ہے اور اس کیس میں تو انہوں نے سوائل کی بات ہی نہیں کی لیکن سٹل جو پروگرام کا ٹائٹل ہے اور جو پروگرام کی سٹرکچر ہے وہ یہ واضح بتا رہے ہیں کہ یہ پروگرام بھی جو ہے یہ سوائل کے اندرد ہوگا تو میری نظر میں سوائل سائنٹسٹ سٹل دی آر دا بیسٹ چوائس فار دس پروگرام ایگریکلچر سائنسز میں وہ کورڈ ہے باقی جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو وہی پرابلمز آئیں گے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جب آپ اس کو اس ماسٹر پروگرام کا کریکلم سٹرکچر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر کورسز سوائل کے ہیں تو ایک بندہ جس کا سوائل کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ جو ہے اسے پرابلم آئے گا ان ایڈیشن انہوں نے کنڈیشن بھی لگائی ہے کہ آپ نے چالیس کریڈٹ آر جو ہے نا وہ فزکس کیمسٹری میتھ اکولوجی بایولوجی جیوگرافی انوائرمنٹل سائنس اور ایگریکلچر سائنسز میں پڑھے ہوں گے تو میرے بیسٹ نالج کے مطابق یہ کامبینیشن بھی ایگریکلچر یونیورسٹیز کا جو پروگرام ہے اس میں اویلیبل ہیں تو دیٹ مینس کہ ہماری جو ایگریکلچر یونیورسٹیز یا ایگریکلچر کالجز ہیں ان میں جو سوائل سائنس کی ڈگری ہو رہی ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہیں دے آر اسٹل دا بیسٹ فار دس پروگرام اس کے بعد ہے سلیکشن کرائٹیریا سلیکشن کرائٹیریا اس میں نہیں دیا ہوا لیکن مور اور لیس جو ہے اس کا بھی وہی سلیکشن کا پیٹرن ہوگا جو پچھلے پروگرام میں ہم دیکھ چکے ہیں جنرلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جی پی اے تھری پوائنٹ فائیو پلس ہونا چاہیے اس میں انہوں نے دوسری کنڈیشن آپ کے سامنے لگا دی ہے کہ آپ کا فورٹی کریڈٹ آرز آپ نے یہ سبجیکٹ جو ہیں فزکس کیمسٹری میتھ کالوجی وغیرہ پڑھے ہوئے ہوں تو انشور کر لیں کہ آپ کی ڈگری میں یہ کورسز ہیں فار ایگزامپل نہیں ہیں دین میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آن لائن بہت سے کورسز اویلیبل ہیں آپ ای ڈی ایکس ڈاٹ او آر جی کی ویب سائٹ پہ جائیے کورسیرا میں جائیے آپ بہت سے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کورسز مسنگ ہیں آپ وہ آپشنل کورسز لے کے ان کے سرٹیفکیٹس ارن کر لیں اور ان کو آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کی اپلیکیشن کو اسٹرینتھن کر دے گا فار ایگزامپل اب سوائل سائنس کی آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے مسنگ کورسز آپ نے ایسے سرٹیفکیٹ سے ارن کر لیے تو ناؤ یو آر فلی کوالیفائڈ فار دس پروگرام اور باقی وہی لیٹر آف ریفرنس ہوگا لیٹر آف موٹیویشن ہوگا تو لیٹر آف موٹیویشن کو میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ نے اسے کیسے لکھنا ہے اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائیں بنائیں گے ان شاء اللہ لیٹر آف ریفرنس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے جو پروفیسر ہیں میں لیکچرز کی بات نہیں کر رہا اسسٹنٹ پروفیسر کی بات نہیں کوشش کریں کہ ایک لیٹر ایسوسیٹ پروفیسر جو ہیں ان سے لیں اس ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کے پاس اگر کوئی انڈسٹری ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے کیونکہ سوائل کے لوگ تو فرٹیلائزر انڈسٹری کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو وہاں آپ نے کوئی انٹرنشپ کی ہے کوئی ریسرچ کی ہے تو وہاں سے بھی آپ یا کسی ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جو سوائل کو دیکھتی ہے جیسے گورنمنٹ کے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں ایگریکلچر میں تو وہاں سے بھی آپ ایک ریفرنس لیٹر لے سکتے ہیں اور اس میں بھی کوشش کریں کہ پروفیسر لیول کے اکویلنٹ پوزیشن کا بندہ ہو ڈائریکٹر ہو یا سینئر بندہ ہو تو اس سے آپ کی پروفائل جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی فائنلی اس کیس میں بھی آپ کو لینگویج میں آپ کو آرٹس اور ٹوفل کی ڈگری چاہیے ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلجیم چونکہ بیلجیم اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کوالیفکیشن جو ہے وہ بیلجیم امبیسی جو پاکستان میں اس سے آپ نے ویریفائی کروانی ہے تو یہ پروسیجر جب آپ اس میں جائیں گے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں جا کے ساری ڈیٹیل دیکھیے تو اس سے جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کون کون سی چیزیں کرنی ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ڈاکومنٹس میں جنرلی وہی سی بھی ہوتی ہے آپ کے ٹرانسکرپٹس ہوتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے انگلش کا آئلٹس اسکور ہو جائے گا لیٹر آف ریفرنسز ہو گئے لیٹر آف موٹیویشن ہو گئے تو جنرلی آپ کو یہی اسی قسم کے جو ہیں وہ آپ کو انفارمیشن چاہیے فائنلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ یورپ کا جو اسکالرشپ ہے آپ انٹروڈکٹری ویڈیو میں بھی دیکھیں گے یہ تقریباً جو ہے وہ ففٹی تھاؤزینڈ یورو کا ہے اور ففٹی تھاؤزینڈ یورو جو ہے وہ رفلی کوئی اسی لاکھ نبے لاکھ کے قریب جا کے بنے گا ٹرو کیلکولیشن آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں خود ہی اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنا پیسہ آپ کو کوئی کیوں دے تو اریسمس منڈس ہمیشہ بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ کینڈیڈیٹس کو ملتا ہے اگر آپ میڈلسٹ ہیں آپ کا بہت اچھا جی پی اے ہے آپ کا سے کوئی ریسرچ پیپر ہے کانفرنس میں گئے ہیں آپ نے ریسرچ انٹرنشپس کی ہیں کوئی انڈسٹریل انٹرنشپس کی ہیں آپ بریلینٹ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس 
प्रोग्राम के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए मैं फिर आपको एम्फोसाइज करूंगा कि जो आपने जो मैंने वीडियोस पहले आपको सजेस्ट की हैं उन वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि उनमें मैंने इन सारी चीजों पे बात की है कि किस तरह से आप अपनी डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन विन द स्कॉलरशिप आप एसएमएस की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे तो आपके सामने स्ट्रक्चर और उसके फीचर्स आ जाएंगे कि वाई एक और वीडियो जो मैंने बताई कि हमारे स्टूडेंट्स क्यों नाकाम रहते हैं तो उसमें आपको ये समझने को मिलेगा कि आप कैसे अपनी आप उन डेफिशेंसीज को दूर कर सकते हैं एंड प्रूव योर सेल्फ द बेस्ट कैंडिडेट कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इन हम इस चीज़ को और आगे लेके जाएंगे कि हम किस तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वर्ल्ड एक्सपोजर दे सकते हैं थैंक यू वेरी मच